quý vị khán giả, ngày 2 tháng 8 năm 2022, Chính phủ ban hành quyết định số 924 phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia triển khai một cách chủ động linh hoạt với ba trụ cột gồm phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn, phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 ở khu vực nông thôn của cả nước. Mục tiêu tổng quát nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn, thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh. Về phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới, chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh, phấn đấu đến năm 2025. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số. Ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông. 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về hành chính công theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao. Chương trình chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh, phấn đấu có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự, hành chính công theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của tiêu chí số 6 về kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự, hành chính công, theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số. Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh, phấn đấu phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn. Cụ thể, ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số. Đối với chính quyền, chuyển đổi số giúp hoạt động hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn. Chính quyền điều hành công việc thông qua các công cụ hỗ trợ, nhanh chóng ra quyết định với đầy đủ thông tin, tài nguyên và nguồn lực. Chuyển đổi số tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thông qua hệ thống giáo dục thông minh, y tế thông minh. Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh, phấn đấu có ít nhất 40% đơn vị cấp xã huyện, cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu, y tế, giáo dục của người dân, cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới, thông qua ứng dụng trực tuyến. Để đạt mục tiêu trên, đối với chính quyền địa phương cũng gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ người dân tiếp cận với sản phẩm công nghệ thông tin chưa được rộng khắp đến các đối tượng sử dụng. Hiện nay thì người dân sử dụng cái điện thoại thông minh là tương đối nhiều nhưng không phải là tuyệt đối 100%. À, qua đó thì có những người, ví dụ như những người già và trẻ em thì cũng không biết sử, chưa biết sử dụng cái vấn đề các cái Apple để sử dụng trong cái điện thoại thông minh này. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nội dung chuyển đổi số nông thôn tập trung trên 3 phương diện: phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn, phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chuyển đổi số giúp bình đẳng hơn về cơ hội tiếp cận với các dịch vụ đào tạo tri thức. Người dân được chính quyền thấu hiểu và phục vụ tốt hơn nhờ vào dữ liệu và công nghệ số. Tham gia các hoạt động học tập, kinh doanh, giải trí, tư vấn, chăm sóc sức khỏe mà không phụ thuộc vào vị trí, khoảng cách địa lý. 
Đối với doanh nghiệp, những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số là giảm chi phí vận hành, tiếp cận và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, phản ứng nhạy bén với sự thay đổi của thị trường, tăng năng suất lao động và tăng lợi nhuận. Chuyển đổi số dẫn đến sự xuất hiện những mô hình kinh doanh mới, những thị trường, đối tác làm ăn mới. Đây là yếu tố quyết định thành công trên thương trường. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng đến người dân, từng bước thay đổi cách thức giao tiếp giữa chính quyền xã với nhân dân, giúp tuyên truyền nhiều nội dung hơn, nhanh hơn và kịp thời hơn. Thông tin của chính quyền xã được gửi đến nhân dân một cách nhanh chóng, giúp người dân nắm bắt kịp thời các nội dung, tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo xã, tăng cường sự tin tưởng gần gũi hơn giữa chính quyền và nhân dân. Người dân được hỗ trợ sử dụng Wi-Fi, mạng Internet công cộng miễn phí, được tập huấn tiếp cận và sử dụng nhanh chóng hình thức tư vấn bán hàng qua mạng. Về thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu, các cá nhân đơn vị được quảng bá tiếp thị và bán các sản phẩm của địa phương trên mạng Internet. Xây dựng các video quảng bá sản phẩm dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, các mạng xã hội, sử dụng các phương thức thanh toán điện tử an toàn, tin cậy, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ở trên sàn thương mại này có rất là nhiều sản phẩm. Em có thể giới thiệu sản phẩm này đến cho khách hàng của em mà em không cần tốn vốn cũng như là em không cần phải đi ship hàng cho cho khách. Em cũng không cần đến công ty mà em chỉ cần lên sàn thương mại đây. Ví dụ như khách em sẽ chọn sản phẩm này và em lên em đặt giúp cho khách em thôi. Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cấp ủy chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn. Đồng thời, tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới, như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới. Đến đây, thời lượng chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Thân mến, chào tạm biệt.